السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعزم سلطانك شمن تدشق سردا دشي بدشي جي جيخن بوشي ऐसे टीवी प्रतिदिन और ए आयोजन सारी मुबारक दिखते हैं आपने तो शकल के शुभेच्छा भलवाशा ये उन्नतन निवेदन करते हैं कोरोनर आलो इंस्टिट्यूट शुभ्रा दशक स्वतः आशन अमर उन्नतन शुरू थी शुंबो महागंधो को आनुल करी में तिलावत بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى تفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا शुभ्र दशक स्रोता हम बप्रतिदिन अपना देर खेत में देखते विषय निर्धारण करें था कि आज के हमारे आलोचन विषय आदर्श परिवार ये विषय टीम ने आलोचन करा जन्मों ऐसे टीवी ते दो जन प्रतिदिन जो शायद में दिन आगमन करें चं अशोन हम बता देश आते परिचित हो बो अमादे मजे पुस्तित रहें चं अबों अमादे मां से आरोप पुस्तित रहें चं महतरम मालाना तारिक हसन महदी सलाम अलैकुम वाहमतुल्लाह वालिकुम सलाम वाहमतुल्लाह दुजुन के अमादे उन्नतने पक्कते के मुबारक बात जानते हैं अपना क्यों अपने को मुबारक बात अनेकों महतरम डॉक्टर रेजल हुसैन अपना दिश्ट आकर्षण करते हैं आदर्श परिवार बोल इस्लाम में दुष्टी थी अथवा कि भावे एक आदर्श परिवार तो रिकॉर्ड जाए शेखने इस्लाम में दुष्टी भंगी की बा इस्लाम में निर्दोषना की बा अनुशासन की अमर जुनून आती है अमर शब्दाय जाने कि इस्लाम इस डी कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ एक टी पूर्ण अमर जीवन विधन कुरान करें शिरा शाखोदे � पूरी पूर्ण भावे दया आते हैं। ताहले अमर जने था कि जे एक टी समाजेर एक टी ऑर्गन होते हैं टी पूरी बार। अर पूरी बार काके बोले पूर मने पूर किचु मुशोदुशो मिलिए पूरी बारे एक साथ बशवश कोई बाबा भाई बोन शामी स्त्री इत्ता दित्ते दी शब्द मिले माँ शब्द मिले एक साथे जेखान पर बशवश करा है शेटकी अमरा पूरी बारी शब्द जने था कि अब इनकों कतुल में पूरी बार मिले किंतु एक शामाजी बस सोशल सिस्टम दारियाँ थे अब हम इस समाज के केंद्र को लेकिन तो एक टी स्टेट बा एक राष्ट्र प्रतिष्ठित है ताहले एक टी राष्ट्र को गुरुत्वपूर्ण अवगान बा इलिमेंट होते हैं परिवार इन परिवार पे जो कौन सुंदर है इन परिवार पे जो कौन आदर्शिक है इन परिवार पे जो कौन एथिकल है तो कौन शे समाज तो सुंदर है जाए शे राष्ट्र तो सुंदर है जाए इस्लाम में जैसे जो एक टी आदर्श परिवार तो मिलियन आमिर जन्नो सब चलती विषय भूमिका रात बन होती बाबा एवं माँ आपने जाने जो माँ जो कौन गर्व था कि संतान तो कौन थी कि किंतु माँ को उन्हें शुरू हो जाए माँ तो कौन जो दी 
কোরআন তেলাওয়াত করেন হাদিস অধ্যয়ন করেন ইসলামে অনুশাসনগুলো মেনে চলেন যে সন্তান পৃথিবীতে বলিষ্ঠ হয় তার উপর যে বরকত আল্লাহ পাক দেন সেই সন্তান যে সন্তানের ব্যাপারে কোরআন কারিম বলে তুরত আইনি ওয়াজআলনা মিন লাদুনকা ওয়াজআলনা লিল মুতাকাল্লামা এই যে কুরত আইনি অর্থাৎ প্রশান্তি হয়ে গিয়ে যে সন্তান সেই সন্তান তখন আসবে মায়ের গর্ভ থেকে যে তখন মায়ের যে ভূমিকা অর্থাৎ ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা দ্বিতীয়ত সেই সন্তানকে গড়ে তোলা এবং কোরআনে কেরিম সুয়া আনফালে আটাশ নম্বর আয়ত আল্লাহ সঙ্গে তলা বলছেন যে সন্তান এই আমরা লালন পালন করে থাকি সেই সন্তান কিন্তু বাবা মার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ ও আলম আলাদিকুম ফিতনা दृष्टिकर्षण कर আমাদের যখন জন্ম হয় বা একটা সন্তান যখন পৃথিবীতে আসে তখন থেকে কিন্তু মা বাবার দায়িত্ব বেড়ে যায় আর যেটি বিজ্ঞ আলোচক বলছিলেন যে ইসলাম কমপ্লিট কোড অফ লাইফ এই ইসলাম হলো মানুষের সামাজিক পারিবারিক রাষ্ট্রীয় সব কিছুর একটা সংমিশ্রণ কিন্তু ইসলামে এবং ইসলামী অনুশাসন যে মেনে চলবে তার মাঝে কিন্তু একটা সৌন্দর্যতা থাকবে যেটি ইসলাম এবং রাসুল্লাহ সুন্নাহ মোতাবেক জীবন যাপন যে করবে তার পরিবারে তো কোনো অশান্তি আসতে পারে না আপনি যেটি বলছিলেন যে একটা সন্তান জন্ম নেওয়ার পর থেকে মা বাবা আজান জি মা বাবার দায়িত্ব কর্তব্য না প্রথমত হলো যে পরিবার থেকে কেউ যদি সম্ভব না হলে ইমাম সাহেব বা মাজি সাহেবকে দিয়ে সেই বাচ্চার দান কানে আজান দেবে शिक्षा दीबी नाम उद्बुद्ध कर आग पर्त मस्जिदी नाम नाम तुरस्कर एक मस्जिद लेखा छो যদি তুমি এই মসজিদের মধ্যে পিছন থেকে বাচ্চাদের আওয়াজ না শুনতে পাও তাহলে তোমার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তুমি ভয় করো তারা যে মসজিদে আসলো মসজিদে আসার অর্থ হচ্ছে বাচ্চারা চিৎকার করছে তারা তো ভবিষ্যতে নামাজ নামাজ হয়ে যাবে চমৎকার দুজন অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা করছিলেন আলোচনা শুনব শুনেন দর্শক শ্রোতার সময় হলো একটি বিরতিতে যাবার আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন सहयोगित ইসলামের মধ্যে মর্যাদার কাজ আল্লাহ হচ্ছে সেটা করেছেন মহতারাম ডক্টর রেজাল হোসাইন জি যে আলোচনা শেষ করছিলাম অর্থাৎ কি করে সন্তান বাবা মার জন্য পরীক্ষা হয় এবং আয়াতের পরবর্তী অংশে আলোচনা তালা বলছেন ও আন্দোলন এন্ধ আজম আজিম আপনি যদি থাকেন যে পরীক্ষা যখন কেউ কোয়ালিফাই করে তখন তার তার জন্য কিন্তু রিওয়ার্ড থাকে পুরস্কার থাকে সার্টিফিকেট থাকে সার্টিফিকেট ইজ দ্য রিওয়ার্ড অফ এক্সামিনেশন ঠিক তো কি বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন এই যে পরীক্ষা হিসাবে সম্পদ এবং সন্তান সন্ততিকে দেওয়া হলো এটি হচ্ছে তোমার পরীক্ষা স্বরূপ এবং এই পরীক্ষা যখন তুমি উত্তীর্ণ হবে কোয়ালিফাই করবে তোমার জন্য আজব আর আজিম মহা পুরস্কার রয়েছে তাহলে এই সন্তান কিভাবে পরীক্ষা হয় হাদিস শরীফের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইজা মাতাল ইনসান ইন কাতা আমালু ইল্লা বিন সালাস আপনি যদি এই হাদিসটি জেনে থাকেন আমরা জেনে আছি যে হাদিস নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মানুষ যখন মারা যায় তখন শরীফের হাদিস শরীফের হাদিসে একদম বিশুদ্ধ রওয়া হাদিস যে যখন মানুষ মারা যায় তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় ইন্নাম ইল্লা বিন সালাস তিনটি ছাড়া তার মধ্যে একটি হচ্ছে মারা যাওয়ার পরে সন্তান পরীক্ষা হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ইজা মাতাল ইনসান ইন কাতা আমালু ইল্লা বিন সালাস ইন কাতা আমালু ইল্লা বিন সালাস আপনি যদি এই হাদিসটি জেনে থাকেন আমরা জেনে আছি যে হাদিস নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মানুষ যখন মারা যায় তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় ইন্নাম ইল্লা বিন সালাস তিনটি ছাড়া তার মধ্যে সর্বশেষ বলা হয়েছে যে বাবার জন্য দোয়া করবে আপনি খেয়াল করে দেখুন যে হাদিসের শুরুতে বলা হয়েছে ইনকতা আমালু 
আমল বলা হয়েছে তাহলে হোয়াট ইস আমল আমল কাকে বলে এমন আমল এই যে প্রথম হাদিসের অংশে বলা হচ্ছে সদাকাতিন জারিয়া অর্থাৎ এমন কাজ যে কাজটি করবো আমি কিন্তু সদাকাতিন জারিয়া হিসাবে আমার সবাব প্রস্তুত থাকুক সন্তান কি করে আমল হয় সন্তান আমল এই দৃষ্টিতে হয় যে সন্তানকে একেবারে যেটা আলোচক বলছিলেন জন্ম লাভের পর থেকে ইসলামের আদর্শে নৈতিকতা আদর্শে মূল্যবোধের আদর্শে যখন বাবা মা তাকে তৈরি করবে সেই সন্তান যখন সুশীতল করা চক্ষু শীতল করা সন্তানে পরিণত হবে সেই সন্তানটা হবে তার মৃত্যুর পর পর তার অবর্তমানে সেই মাতা পিতার জন্য সেই কবিতা আইন অর্থাৎ তার সরকার জারি হিসাবে কেমন পর্যন্ত সেই পিতা মাতার জন্য রব্বের হাম হোমা কেমন রব্বা আমি সহির করে দোয়া করবে এবং উপস্থিত থাকে প্রথম তো চমৎকার বলছিলেন স্যার আইনিন অর্থাৎ সন্তান চক্ষু শীতল করে এবং এই সন্তান আল্লাহর দরবারে আপনার জন্য আমার জন্য সদকায় জারিয়া ওই সন্তান আমরা কিভাবে পাব সেই সন্তান পাওয়ার জন্য সেই সন্তানের প্রতি কিছু রেসপন্সিবিলিটি বা আমার রয়েছে একেবারে জন্ম লাভের পর থেকে শুধুমাত্র সন্তান বিগড়ে যাচ্ছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শুধু একতরফা সন্তানকে দোষ দিলে হবে না বাবা মার শুরু থেকে জন্ম লাভের পর থেকে কিন্তু তার কর্তব্য রয়েছে তার ডিউটিস রয়েছে রেসপন্সিবিলিটিস রয়েছে যেটি শুরু থেকে বলছিল অর্থাৎ ইসলামের আদর্শ দ্বারা তাকে আদর্শবান করা অবশ্যই মাতা পিতার কাজ হচ্ছে যে যে কোরআনে আয়াতটি বলছিলেন ও আল আল মাউলুদ লাহুর ইসকু হুন্ন কিছু অত হুন্ন তার ভরণ এবং পোষণ এটি হচ্ছে ফার্স্ট ডিউটি তারপরে কাজ হচ্ছে সেটি সম্পর্কে যদি আমরা দীর্ঘায়িত না করি সংক্ষেপে বলি যে আপনি জানেন যে হজরত লোকমান আলহী সাল্লাম তার সন্তানকে ঘটনার জন্য সুসন্তান হিসাবে সুনাগরিক হিসাবে ঘটনার জন্য যে উপদেশগুলো দিয়েছেন সেটি হিসাবে করেছে ওসিয়তগুলো করেছে যারা কোরআনে কেমন কোট করেছে আল্লাহ সাল্লাহ তালা আপনি জানেন হজরত লোকমান আলহী সাল্লাম নবী ছিলেন না অথচ আল্লাহ সাল্লাহ তালা তার কথাগুলিকে তার উপদেশগুলিকে এত পছন্দ করেছেন যে কোরআন হ্যাকিং নিয়ে সেটিকে ইনক্লুড করেছেন এবং সন্তানের প্রতি ওসিয়তগুলো প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় অর্থাৎ আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় তার সাথে কোন শরিক নাই এবং এটি হচ্ছে মহাপাপ আল্লাহ সাথে শরিক স্থাপন করা এরপর হজরত লোকমান তার সন্তানকে আরো উপদেশ দিচ্ছেন যে আকিমুসালাহ হে আমার বৎস তুমি নামাজ কায়েম কর কায়েম করো তাহলে এই যে সলাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য হজরত লোকমান তার সন্তানকে বুদ্ধ করছেন উপদেশ দিচ্ছেন ঠিক একইভাবে আজকে পিতা মাতাও তার সন্তানকে আল্লাহর পরিচয়ের পর তাকে কি করা হবে যে আল্লাহ আদেশ করেছেন তোমাকে সালাতের দিকে যেতে হবে নামাজ কায়েম করতে হবে কেন কারণ এটা আল্লাহ আদেশ করেছেন আর সন্তান নামাজি হয়ে যায় স্যার ওই সন্তান কিন্তু কোনো পাপা চালা আল্লাহ কোরআনকে মধ্যে বলেছেন যে ইন্দ্র সালাতের তান করে যখন নামাজ তোকে প্র্যাকটিস করা শুরু করবে এই যে রামাদান চলছে আল্লাহ আকবর এই রামাদানে আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে আমাদের সন্তানরা কিন্তু ছোটবেলা থেকেই কিন্তু বাচ্চারা বলতে চায় যে আমি একটু রোজা রাখবো তারা সাতবেই বলতে বিশৃঙ্খলা লেগে থাকে এবং দেখা যায় অশান্তি থাকে ইসলামী পরিবার অথবা যে কোনো পরিবার কেন অশান্তি লেগে থাকে বা ইসলাম কি বলে অশান্তি দূর করতে আমাদের কি করণীয় জি ধন্যবাদ আদর্শ রয়েছে শান্তি রয়েছে আমাদের সমাজ যদি রাসুসাল্লাহামের দেখানো পথ ও মত যদি আজকে মানতাম তাহলে হয়তো সমাজ আজকে বিশৃঙ্খলা থাকতো না আমাদের পরিবার আজকে অশান্তি থাকতো না আমাদের পরিবার অশান্তি হওয়ার মূল কারণ হলো রাসুসাল্লাহ আলী সাল্লামের দেখানো ওনার যে আদর্শ ছিল রাসুসাল্লাহ সাল্লাম পরিবারের মধ্যে যেভাবে চলেছেন যেভাবে তার পরিবার পরিচালনা করেছেন সেভাবে যে আজকে আমাদের পরিবার আমরা পরিচালনা করি তাহলে আমাদের সমাজ কিন্তু অশান্তি থাকবে না এবং বিশেষ করে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে একটা ভুল বোঝাবো যে হয় সন্দেহ বিশেষ করে সন্দেহটা রাসুসাল্লাহ সাল্লামের দেখুন ইফ ইফকের ঘটনা ইফকের ঘটনার সময় 
आयोजन निवेदन कर जहां प्रत्येक मिले चल प्रवणता फित जन्मग्रहण करें आगुन सुरक्षा कर मोबाइल आतंक सामिल होते اللهم 
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبُّنَا لَمِنَ اللَّهِ سَهْرِ الْبَرْقَةِ مَنْ شَمِيْ دِيْخَنَا هَبْتُ اللَّمْ أما در دیتا ہاتھ جے دعا امرا کرچی اما در دعا تمی قبول اور منظر کرو اللہ اما در میں بابا ربنا ماف کرو اما در میں بابا جبران دھکار قبول ما بابا قبول تمی جنت ربا بان بانا دا جے دن جی منو شیش دن ہو جب اللہ جنت رمحمان بانا اما در زبان جاری کرو دیو لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ